கொரோனா வைரஸும் புதிய பணி போறோம் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த உலகமே அதிசயிக்கத்தக்க நடவடிக்கைகளை மக்கள் சீனம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது பத்தே நாட்களில் ஆயிரம் படுக்கைகள் கொண்ட மருத்துவமனை கட்டியதோடு மேலும் பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு படுக்கைகளுக்கான ஏற்பாட்டையும் செய்துவிட்டது சீனாவின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான சிறப்பு மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உஹான் நகரத்திற்கு விரைந்துள்ளனர் நோய்க்குள்ளானவர்களை தனிமைப்படுத்தி மீட்கும் மிகப்பெரிய காரியமும் விரைந்து நடந்துள்ளன மேலை நாட்டு ஊடகங்களும் நம் நாட்டு பத்திரிகைகளும் சீனாவின் பெரும் நகரங்கள் வெறிச்சோடி கிடக்கின்றன என்று எழுதுவது உண்மையிலேயே அந்த மக்களின் கட்டுப்பாட்டைத்தான் காட்டுகின்றது இதற்கும் மேலாக வைரசின் மரபணு கட்டமைப்பை மிக விரைவாக கண்டறிந்தது மட்டுமல்லாமல் அதை எல்லாரும் புரிந்து கொள்ளும் விதமாக பொது தளங்களில் பதிவேற்றியுள்ளார்கள் அதனால்தான் உலக சுகாதார கழகத்தின் செயல் இயக்குநர் டாக்டர் மைக்கேல் ரியான் அதை வரலாற்று சிறப்பு மிக்கது என்றும் அதன் மூலம் விரைவான தீர்வுகளை கண்டறிய முடியும் என்றும் பாராட்டியுள்ளார் இதையெல்லாம் பாராட்டுவதற்கு மனமில்லாத மேலை நாட்டு ஊடகங்களும் அமெரிக்க பத்திரிகைகளும் இதுதான் சமயம் என்று தங்கள் எதிரியான சீனாவையும் அதன் சமூக கட்டமைப்பையும் தாக்கி பிரச்சாரம் செய்கின்றன சீனர்கள் வவ்வால்களையும் பாம்புகளையும் சாப்பிடுவார்கள் என்றும் அதுதான் இந்த வைரஸ் தாக்குதலுக்கு காரணம் என்றும் இனவெறி கலந்து பிரச்சாரம் செய்கின்றன அதற்கு உதாரணமாக ஒரு சீன பெண் வவ்வால் சூப்பை ரசித்து சாப்பிடுவது போன்ற காணொலி இணையதளங்களில் வெகு வேகமாக பரவியது வெளியில் வராதது என்னவென்றால் அந்த பெண் பிரபல சுற்றுலா தொகுப்பாளர் என்பதும் அவர் சாப்பிடுவது பலாவ் என்னும் மேற்கு பசிபிக் தீவுகளில் கிடைக்கும் ஒரு பானம் என்பதும் ஆகும் சீனர்கள் வவ்வால் உண்பது இல்லை மேலும் நன்றாக சமைக்கப்பட்ட உணவில் எந்த வைரசும் பிழைத்திருக்க முடியாது சீனர்களின் உணவு பழக்கத்தை தாக்குபவர்கள் ஒன்றை மறந்து விடுகிறார்கள் அல்லது வேண்டுமென்றே ஒன்றை மறைக்கிறார்கள் பறவை காய்ச்சலும் பன்றி காய்ச்சலும் எதனால் வந்தது பன்றிகளையும் பறவைகளையும் நாம் வீட்டு பிராணிகளாக வளர்த்ததால் தான் இதற்கு முன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்த ஹெச் ஒன் என் ஒன் பன்றி காய்ச்சல் அமெரிக்காவிலிருந்து தொடங்கியது அப்பொழுது அறுபத்தி ஒரு மில்லியன் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் இரண்டு புள்ளி ஏழு நான்கு லட்சம் பேர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர் அமெரிக்காவில் மட்டும் பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மக்கள் மடிந்தனர் உலகம் முழுவதும் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் என்பன மதிப்பிட முடியவில்லை ஏனென்றால் பல நாடுகளில் தொற்று நோயை உறுதிப்படுத்தும் முறைகள் இல்லை உறுதியாக தெரிந்தது எழுபது லட்சம் உண்மையில் அது இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் இருக்கலாம் அப்பொழுது உலக சுகாதார மையம் அதிகபட்ச கண்காணிப்பையும் பயண கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்தது ஆனால் இப்பொழுது அதே மையம் விதிக்கும் கட்டுப்பாடுகளை விட அதிகப்படியான பயண தடைகளை அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் அறிவிப்பது அந்த நாடுகளின் இனவாதத்தையும் அரசியல் உள்நோக்கத்தையும் காட்டுகிறது சீனாவிற்குள் எழும் சில விமர்சனங்களை ஊதி பெருக்கி அவர்கள் அஞ்சும் சீன சோசியலிச சமூகத்தை இந்த நோய்க்கு காரணம் என்கிறார்கள் ஆனால் உலக மருத்துவ மையங்கள் தெரிவிப்பது இதற்கு நேர்மாறாக இருக்கிறது இது ஒன்றும் ஆச்சரியமில்லை மிக நம்பகமான பத்திரிகைகள் என்று சொல்லப்படும் நியூயார்க் டைம்ஸும் வாஷிங்டன் போஸ்டும் ஈராக்கில் சதாம் ஹுசேனிடம் அழித்தொழிப்பு ஆயுதங்கள் இருக்கிறது என்று கூசாமல் சொன்னவைதான் அதுவும் ஐநா ஆயுத ஆய்வாளர்கள் அதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று சொன்ன பிறகும் நோய்வாய்பட்ட மக்களை கண்காணிக்கவும் தொற்று நோய்களை தடுக்கவும் தேவைப்படும் அலுமினிய குழாய்களையும் நடமாடும் சோதனை சாலைகளையும் அழித்தொழிப்பு ஆயுதங்களுக்கான ஆதாரங்கள் என்று இந்த ஏடுகள் காட்டின இப்பொழுது சீனாவில் இந்த தொற்று நோயால் ஏற்படும் இறப்புகள் நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருவதற்கு காரணம் சீன மக்கள் தங்களது அரசாங்கத்திடம் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை தான் அதனால் தான் அவர்கள் அரசாங்கம் அறிவிக்கும் அத்தனை அறிவிப்புகளையும் ஏற்று நடக்கிறார்கள் மாஸ்க் அணிவது வீட்டிற்குள்ளேயே இருப்பது தொற்று நோய் இருப்பவர்கள் என்று சந்தேகப்படும் நபருடன் தொடர்பு ஏற்பட்டால் தாங்களாகவே தனிமைப்படுத்திக் கொள்வது அது குறித்து தகவல்கள் தருவது சுகாதார நிலையங்களுக்கு செல்வது என எல்லா நடவடிக்கைகளையும் அவர்கள் செய்கிறார்கள் உலக சுகாதார செயல் இயக்குநரும் இயக்குநர் தலைவரும் தொற்று நோய்க்கு எதிராக இந்த அளவு பெரிய நடவடிக்கைகளும் கட்டுப்பாடும் பார்த்ததில்லை என்கிறார்கள் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கும் வெளிப்படையான தன்மைக்கும் பெரிய பாராட்டு தெரிவிக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் ஆனால் மேலை நாட்டினர் எரியும் இனவாதத்தில் தோய்ந்தெடுக்க குற்றக்கணைகள் பழைய பனிப்போரின் தொடர்ச்சியாகவும் புதிய பனிப்போரின் ஒரு பகுதியாகவும் இருக்கின்றன போரில் முதலில் வலியாவது உண்மைதான் அது பனிப்போராக இருந்தாலும் வெம்மை போராக இருந்தாலும்